ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஹெச்ஐவி நோயிலிருந்து குணமடைந்த ஒரு நபரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இவர் இந்த உலகத்திலேயே ரெண்டாவது ஆளாக இந்த நோயிலிருந்து குணமடைஞ்சிருக்காரு இந்த ஹெச்ஐவி நோய் தொ நோய் தொற்று உள்ளவங்க கண்டிப்பாக வந்து குணமடைய முடியாதுன்னு தான் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் வந்து இந்த லண்டனை சேர்ந்த ஒருத்தர் இப்போ வந்து குணமடைஞ்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனை சேர்ந்த ஆடம் கேஸ்டிலிஜோ என்பவர் தான் ஒரு நாற்பது வயது மனிதர் இவர் வந்து உலகத்திலேயே ஹெச்ஐவி நோய் தொற்றிலிருந்து விடுபட்ட அதாவது குணமடைந்த இரண்டாவது நபராக கருதப்படுகிறார் அவரை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி இவரை பற்றி தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி ஹெச்ஐவி என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒரு லேசான தகவலை சொல்லிடுறவங்களுக்கு ஹெச்ஐவின்னு என்னென்னா ஹியூமன் இம்யூனோ டிஃபிசியன்சி வைரஸ் இந்த வைரஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸுவல் காண்டாக்ட்னாலேயோ இல்லை வந்து பிளட் காண்டாக்ட்னாலேயோ தான் இந்த வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது பிளட் காண்டாக்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தருக்கு இந்த ஹெச்ஐவி நோய் தொற்றி இருக்கிறவங்கள்ட்ட வந்து பிளட்டு நம் வேற யாருக்கும் அது உடம்புல செலுத்தப்பட்டாலோ இல்லை வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண இன்ஜெக்ஷன் சிரிஞ்சு வந்து யூஸ் வேற ஒருத்தங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் அதன் மூலமாகவும் இந்த வந்து இந்த வைரஸ் வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே எல்லாருக்குமே தனித்தனி நீடில் சிரிஞ்சு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதை அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுங்க அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அது யாருக்காவது யூஸ் எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது அடுத்தவங்களுக்கு பரவுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு எய்ட்ஸ் நோய் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வயிற்றில் இருக்க பிள்ளைக்கும் பரவுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இன்னும் வந்து ஃபீட் பண்ணாலும் அதாவது தாய்ப்பால் கொடுக்குறது மூலமாகவும் குழந்தைக்கு வந்து பரவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வைரஸ் தொற்று வந்தவங்களுக்கு ஃபுல் இம்யூனிட்டி சிஸ்டத்தையே வந்து என்ன வைரும் இந்த வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும் அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய நோய்கள் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதுலேருந்து ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு அவங்க லைஃப் லாங் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மெடிசன் எடுத்துகிட்டே தான் இருக்கணும் ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் மெடிசன் வந்து எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கணும் இந்த ஹெச்ஐவி வந்து ஒருத்தரோட உடம்புல அஃபெக்ட் ஆகி ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்துவோம் ஸ்டேஜ் தான் வந்து எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப இந்த வைரஸோட இந்த வைரஸோட ஸ்டேஜ் தான் வந்து எய்ட்ஸ்ன்றது இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுறவங்க நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இந்தியாவிலும் சரி உலக நாடுகள்லேயும் சரி இந்த ஹெச்ஐவி வந்து நிறைய பேருக்கு பரவிட்டு தான் இருக்குது இந்த நோய் தொட்டு வந்தவங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட டெத்து வரைக்கும் அவங்க மருந்து எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கணும் இதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து மரணமே நிகழும் இது ஒரு ஒரு கொடுமையான நோயாக தான் பார்க்கப்படுது இது வரைக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நோயிலிருந்தும் குணமடைஞ்சு ரெண்டு பேர் குணமடைஞ்சிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது ஆளாக உலகத்திலே ரெண்டாவது ஒருத்தர் ரெண்டாவது ஆளாக இந்த நோயிலேருந்து விடுபட்டிருக்காரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனை சேர்ந்த ஆடம் கேஸ்டில்லுஜோ அப்படின்ற ஒரு நாற்பது வயது ஒரு ஒரு மனிதர் இந்த நோயிலேருந்து விடுபட்டிருக்கிறார் அவருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டே இந்த நோய் இருப்பது இந்த ஹெச்ஐவி தொட்டு இருப்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆடம் கேஸ்டில்லுஜோ ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்தே ஆன்டி ர ரெட்ரோ வைரல் மருந்து வந்து எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க இவருக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க இவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலேருந்து இந்த வந்து ஆன்டி ரெட்ரோ வைரல் மருந்து வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த மருந்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மஜ்ஜி மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருக்காங்க அதன் மூலமாக இந்த ஒரு முப்பது மாதங்களாக இவருக்கு வந்து இந்த வைரஸோட அஃபெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் வந்து இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதே போல் தான் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ்லேருந்து குணமடைஞ்சிருக்காரு அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமோட்டி ப்ரவுன் அப்படின்ற ஒருத்தர் இவர் வந்து ஜெர்மனியை சேர்ந்தவர் பெர்லின் பேஷண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு பெர்லின் நகரத்தை சேர்ந்தவர் இவர் இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு இந்த நோயிலிருந்து குணமடைஞ்சிருக்காரு இவர் வந்து தொடர்ந்து மூணு ஆண்டுகள் வந்து இந்த சிகிச்சை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு தான் இருந்திருக்காரு இவருக்கு ஹீமோதெரபி கதிர்வீச்சு அப்படின்னு எல்லா சிகிச்சையும் கொடுத்து ரெண்டு எலும்பு மஜ்ஜி மாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருக்காங்க ப அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் தொடர்ந்து இந்த பத்து ஆண்டுகளாக எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அதாவது இந்த வைரஸோட பாதிப்பு இல்லாமல் நலமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போல் தான் இப்போ லண்
கியூர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இரண்டு பேரும் வந்து குணமடைந்ததை பற்றி கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரவீந்திர குமார் குப்தா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிகிச்சை முறைகள் வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது அதுவும் இந்த இந்த மாதிரி சிகிச்சைகள் வந்து எல்லாருக்குமே ஒத்து போகாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த சிகிச்சை முறை வந்து உயிருக்கே ஆபத்தானது இது வந்து ஒரு ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டுக்கு இது ஒரு கடைசி முயற்சி தான் அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து குணமடைய வைக்கிறதுக்கு ஒரு கடைசி முயற்சி தான் அப்படின்ட்டு அவர் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்படி உலகத்திலேயே வந்து நிறைய பேஷண்ட் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்குமே ஒன் இயருக்கு ஒரு ஒரு மில்லியன் பீப்புள் வந்து இந்த ஹெச்ஐவினால் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க இப்படி இருக்கும்போது இது வரைக்கும் உலகத்திலேயே ரெண்டு பேர் தான் வந்து இந்த ஹெச்ஐவி நோய் தொற்றுலேருந்து குணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அது வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்லேயே வந்து குணம் அடைஞ்சிருக்காரு சுமார் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு தான் அடுத்து ஒருத்தர் குணம் அடைஞ்சிருக்காரு ஆனால் இந்த மாதிரி எலும்பு மஜ்ஜி மாற்று அறுவை சிகிச்சை மூலமாக இரண்டு பேர் குணம் அடைஞ்சது நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் எவ்வளோ பேஷண்ட் வந்து ஹெச்ஐவினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி சிகிச்சை வந்து ஒத்து போகாது அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சிகிச்சை பண்ணுறது வந்து ஒரு ஆபத்தானது அப்படின்னு சயின்டிஸ்டே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாதுகாப்பாக இருப்போம் கவனமாக இருப்போம் நன்றி வணக்கம்